Hello, my dears. So uh, today we are starting our 10th standard learning. Okay, are you ready? Okay, so then we are going to talk about the next one. We are going to talk about the next one. We are going to talk about the next one. We are going to talk about the next one. We are going to talk about the next one. We are going to talk about the next one. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പഠിക്കുക എന്നത് അത് കൃത്യമായി ഓരോ ദിവസവും പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടവ അങ്ങനെയും പഠിച്ചു വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഓരോ ദിവസവും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അന്നന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വിപ്രാളത്തിൻ്റെ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം പഠിക്കുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ നിറവേറ്റണം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഞങ്ങളത് കൃത്യമായി ചെയ്യും ചെയ്യുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വവും കൃത്യമായി നിറവേറ്റണം ചെയ്യുമല്ലോ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ ലെറ്റ് ഇസ് കം ടു ഇംഗ്ലീഷ് സോ യു നോ വി ഹാവ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് പാർട്ട് ടു ആൻഡ് In that uh, two uh, textbooks, we have five units. In each unit, we have three lessons. So, how many lessons are there total? Total, 15 lessons. So, uh, let us see our first unit. Okay, are you ready? So this is our first unit. What is the name of the first unit? Glimpses of Green. There are three lessons in this unit. Adventures in a Banyan Tree, The Snake and the Mirror, then a poem. Rhymes written in early spring. What do you mean by Glimpses of Green? Glimpses എന്താണ് ഗ്ലിംസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഴ്ച പെട്ടെന്നുള്ള ഒറ്റ നോട്ടം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് ഗ്ലിംസ് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ഇവിടെ എന്തിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ മീൻസ് പച്ച നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഗ്രീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെയാണ് അതെ നെയ്ച്ചർ പ്രകൃതിയിലാണ് അല്ലേ പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മുറിക്കകത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ടല്ല കേട്ടോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ചുറ്റുപാടും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് എന്താണ് പച്ച നിറമാണ് നിങ്ങൾ മഴവില്ല് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മഴവില്ല നിറങ്ങൾ അറിയാലോ വിബ്ജിയോ വിബ്ജിയോറിൻ്റെ നിറങ്ങളൊന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ കൃത്യം നടുക്ക് വരുന്നതാണ് ഗ്രീൻ മൂന്നെണ്ണം അപ്പറവും മൂന്നെണ്ണം ഇപ്പറവും കൃത്യം വിജ്യൂറിലെ നടുവിലുള്ളതാണ് ഗ്രീൻ അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഏറ്റവും സുഖകരമായ സൗകര്യപ്രദമായ നിറമാണ് ഗ്രീൻ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രീൻ ഉള്ളത് ഗ്രീനിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് യെല്ലോ അതിന് താഴെ ബ്ലൂ ഇത് മൂന്നും ഏറ്റവും സുഖകരമായ വളരെ ശാന്തമായ നിറങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിലെ ആ നിറങ്ങളിലേക്കുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ So, what do you mean by green here? Is it just green? No. It is the glimpses of nature. You are, you are seeing the nature. നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ പ്രകൃതിയിലുള്ള കാഴ്ചകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ യൂണിറ്റിന് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ എന്ന് പേര് തരിക്കുന്നത് സോ വിച്ച് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ Adventures in a Banyan Tree Written by Ruskin Bond Ruskin Bond in the end India is a British man He 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 is a British man പച്ച പ്രകൃതിയുടെ പച്ച പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം 
പ്രകൃതിയും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും നോക്കൂ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ് ദ റൂം ഓഫ് മെയിൻ കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ മഴവിന്നുകളുടെ ലോകം എന്നാണ് അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബാനിയൽ ട്രീ എന്ന ആ കഥ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഭവം അത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പല സ്ഥലത്തായി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പറ്റുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകം വായിക്കണം ഇക്കറ രസമുള്ള നല്ല രസമുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് മഴവില്ലുകളുടെ ലോകം ദ റൂം ഓഫ് മെയിൻ കളേഴ്സ് റെസ്കിൻ ബോർഡിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അഡ്വഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ബാങ്കിൻ ട്രീ ബാങ്കിൻ ട്രീ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ബാങ്കിൻ ട്രീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് ബാങ്കിൻ ട്രീ എന്താണ് ബാങ്കിൻ ട്രീയുടെ പ്രത്യേകത വളരെ വലിയ മരമാവുന്നതാണ് അല്ലേ ബിഗ് ട്രീ മാഗ്നിഫിസെൻറ്റ് സ്പ്ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്കോ അതിൻ്റെ വേരുകളെ കണ്ടില്ലേ ഹാങ്ങിങ് റൂപ്സ് വേരുകളെ വേരുകളെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ചേർന്നിട്ട് വളരെ ഒരു മെയ്സ് പോലെ ഒരു 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 വളഞ്ഞ് കുളഞ്ഞ് ആകെ ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് കിടക്കും പോലെ തോന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ റൂട്ടുകൾ എന്തിനാണ് ഭൂമിയിൽ വീണ്ടും പിടിക്കുന്നതെന്നറിയാലോ ഈ ശാഖ ഓരോ ശാഖയിൽ നിന്നും വേരുകൾ ഇങ്ങനെ താഴ്ന്ന് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകും എന്തിനാണ് അതിനെ താങ്ങി നിർത്താൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാരം കാരണം ഈ ശിഖരങ്ങളെല്ലാം ഒടിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നോക്കൂ ദിസ് ഇസ് എ ബാങ്കിൻ ട്രീ ബാങ്കിൻ ട്രീയുടെ ഇലകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അനങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നേരിയ കാറ്റ് അഥവാ കാറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അതിങ്ങനെ അനങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു മർമ്മര ശബ്ദം നമുക്ക് ബാനിയൻ ട്രീയിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും അഡ്വഞ്ചേഴ്സിന്റെ ബാനിയൻ ട്രീ എന്താ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാഹസിക സാഹസികതകൾ സാധാരണ സാഹസിക സാഹസികതകൾക്കാണ് ആളുകൾ എവിടെയാ പോവുക ബാനിയൻ ട്രീയില ഒരു മരത്തിലാണോ പോവുക അല്ല വലിയ വലിയ സാഹസികമായ മൗണ്ടൻസ് പർവ്വതങ്ങളിലും ഒക്കെയാണ് അല്ലേ ബട്ട് ദ ബോയ് ഹിയർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബാനിയൻ ട്രീ ഹി ഈസ് മേക്കിംഗ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബാനിയൻ ട്രീ സോ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ഒരു അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര മറ്റ് സാഹസിക കൃത്യങ്ങളൊന്നും അല്ല പ്രകൃതിയുമായുള്ള ബാനിയൻ ട്രീയുമായുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ അടുപ്പത്തിന്റെ കഥയാണ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സിന്റെ ബാനിയൻ ട്രീ ശരി എന്നാൽ നമുക്ക് പാഠം ഒന്ന് വായിക്കാം റെഡിയാണല്ലോ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബാനിയൻ ട്രീ Though the house and grounds of our home in India were grandfather's domain, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at the age of 65 could no longer climb it. Grandmother used to tease him about this and would speak of a certain countess of Desmond, an English woman who lived to the age of 117 and would have lived longer if she hadn't fallen while climbing an apple tree. The spreading branches of the banyan tree which covered, which curved to the ground and took root again forming a maze of arches gave me endless pleasure the tree was older than the house older than grandfather as old as the town of dehra nestling in a valley at the foot of himalayas okay ningale text vaaikana ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ ഇത് വായിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ ആൽമരത്തിലെ സാഹസികതകൾ ഇന്ത്യയിലെ ഞങ്ങളുടെ വീടും പരിസരവും മുത്തച്ഛൻ്റെ അധികാര പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിലും ഗാംഭീര്യം തുളുമ്പുന്ന ആ പഴയ അരയാൽ മരം എൻ്റെ സ്വന്തമായിരുന്നു മുഖ്യമായും ഈ അറുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ മുത്തച്ഛനും മരം കയറാൻ കഴിയില്ല എന്ന കാരണത്താൽ 
മുത്തശ്ശി ഇതിനെ കുറിച്ച് മുത്തച്ഛനെ കളിയാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വനിതയായ ഡെസ്മണ്ട് എന്ന പ്രഭിയെ കുറിച്ച് മുത്തശ്ശി പറയും ആപ്പിൾ മരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ വീണു പോയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് നിലത്തേക്ക് വളഞ്ഞ് വീണ്ടും വേരുറപ്പിച്ച കമാനാകൃതിയിൽ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ മരത്തിന്റെ വിടർന്ന് പരന്ന ശാഖകൾ എനിക്ക് അനന്തമായ ആനന്ദം നൽകിയിരുന്നു ഹിമാലയത്തിന്റെ താഴ്വരയിലുള്ള ആ മരം വീടിനേക്കാളും മുത്തച്ഛനേക്കാളും പ്രായമുള്ളതും ഡെഹ്റ പട്ടണത്തിന്റെ അത്ര പഴയതും ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആ പാഠത്തിലെ ചില വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം അതെങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്കത് പഠിക്കണമല്ലോ അത് പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് ഈ കാര്യം കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നോക്കൂ ഇതതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പാരഗ്രാഫും ഇവിടെ അവർ ഇടത് വശത്ത് അതിൻ്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷനുമാണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഡൊമൈൻ എന്ന വാക്കാവും നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് ഇവിടെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം അധികാര പ്രദേശം ഒരാളുടെ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന പ്രദേശത്തെയാണ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുക ഇനി അടുത്ത വാക്ക് ഏതായിരിക്കും ഇതായത് മാഗ്നിഫിസെന്റ് എന്താണ് മാഗ്നിഫിസെന്റിന്റെ അർത്ഥം ഗാംഭീര്യം തുളുമ്പുന്ന വളരെ നല്ലത് ഏറ്റവും മനോഹരമായത് എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന അർത്ഥം ടീസ് എന്താണ് ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ടീസിന്റെ അർത്ഥം ടീസ് എന്നാൽ എന്താണ് കളിയാക്കുക ടീസ് കളിയാക്കുക ഇനി എന്തായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മൺ കൗണ്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രഭി ഡെസ്മൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലപ്പേരാണ് ഡെസ്മൺ എന്ന സ്ഥലത്തെ സോറി ഡെസ്മൺ എന്ന ആളുടെ പേരാണ് ആ പ്രഭിയുടെ പേര് ഡെസ്മൺ ഓഫ് പ്രഭി ഡെസ്മൺ ഓഫ് കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മൺ സോറി കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മൺ ഓക്കെ ഇനി ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന വാക്ക് കേർഡ് ഒരു കേർഡ് വളഞ്ഞ് വരിക നിലത്തേക്ക് വളഞ്ഞു വരിക കേർഡ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അടുത്ത എന്താണ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് രൂപപ്പെടുക അടുത്തത് മെയ്സ് എന്താ മെയ്സ് വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ വഴികളുള്ള ഒരു സംഭവം അതാണ് മെയ്സ് ആർച്ചറിയാലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് ആർച്ചിന്റെ ആകൃതിയിൽ അടുത്തത് എന്താണ് ഡെഹ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ഥലപ്പേരാണ് ഈ ഡെഹ്റ എവിടെയാണ് ഏത് സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഈ സ്ഥലം ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ ഓക്കെ ഇത്രയും ആയപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുന്നത് ടീച്ചർ ഇതൊന്നുകൂടി വായിച്ചു തരാം ദോ ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് അവർ ഹോം ഇൻ ഇന്ത്യ വെയർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഡൊമൈൻ ദ മാഗ്നിഫിസ് ഓൾഡ് ബനിയൻ ട്രീ വാസ് മൈൻ ചീഫ്ലി ബിക്കോസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കുട്ട് നോ ലോങ് എ ക്ലൈംബ് ഇറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ യൂസ് ടു ടീസ് ഹിം സോറി ഗ്രാൻഡ് മദർ യൂസ് ടു ടീസ് ഹിം അബൌട്ട് ദിസ് and would speak of such and countess of Desmond an English woman who lived to the age of 170 and would have lived longer if she had fallen while climbing an apple tree the spreading branches of the banyan tree which curved to the ground and took root again forming a maze of arches give me endless pleasure the tree was older than the house older than grandfather as old as the town of dahra nestling in a valley at the foot of himalayas ivide parayittundallo ide i gave me endless pleasure endless pleasure or in my endless pleasure anandamaya anandam atyadhigamaya santosham nalgiyirunu endana what gave endless pleasure to the boy the banyan tree that that the sight of the banyan tree that gave him endless pleasure do you have pleasure when you see 
a tree. Ah, this is an apple tree. <laughs> Have you ever seen an apple tree? This is an apple tree. Uh, we like apples, but uh, I think we don't have seen apple tree because apple tree is not in our uh, in our domain in our uh, locality so this is an apple tree okay do you uh, have endless pleasure when you see a tree or a uh, plant or a flower do you feel like that yes you should or we all feel endless pleasure with the nature. Being with nature gives us endless pleasure. Seriously, we are going to be a little bit of 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 endless pleasure that is the theme of this one paragraph okay you should read the uh, paragraph once more and this uh, what's up here questions and the answer so goodbye for the time being see you